Welcome back to Darshan channel. Today we are going to discuss the types of argument. So types of argument में मैं बस दो ही type of argument is being uh, discuss करने वाली हूँ. First one being the inductive argument and the deductive one. So we are going to discuss two. That is the inductive argument and the deductive argument. Now let's see first the definition of the argument. So if you see the definition of deductive argument, it is given that a deductive argument claims that it is impossible for the conclusion to be false given that the premises are true. It involves necessary reasoning. और जो आपका एग्जाम्पल गिवन है ऑल मॉडल्स ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉडल ये आपका मेजर प्रोमाइस हो गया सॉक्रेटिस इज ह्यूमन ये आपका माइनर प्रोमाइस हो गया दे फोर ना इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था दे फोर इज वॉट इट इज एन इंडिकेटर कंक्लूजन इंडिकेटर दे फोर सॉक्रेटिस इज मॉडल ये आपका कंक्लूजन हो गया सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नाउ लेट्स इट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन इंडक्टिव Uh, an inductive argument. An inductive argument claims that it is improbable for the conclusion to be false, given that the premises are true. It is a probabilistic reasoning. It will depend on the probability. In a sense that every time I have eaten peanut, I have had an allergic reaction. So, the premise, on the basis of the conclusion which is being drawn here, is that therefore it is probable. It is probable that I'll have an allergic reaction if I be if I eat peanut again. So, who be sakta hai, nahi bhi ho sakta hai, right? So that is one thing. It will be uh, the conclusion will be based on the probability. Now, objective features of the argument. So, how can we identify? Um, aapka deductive or inductive argument it can be understood on the basis of indicator words also jaise yahan pe probably use kiya hua tha if you remember yahan pe probable use kiya hai right so again this can be an indicator so i'll, I'll give you a list of indicators later so the actual strength of the inferential link between the premise and conclusion what is the strength that is also being talked about in the second factor second is the style or the form of the argument it will depend on the form of the argument as well now yahan pe i've mentioned some of the indicators is necessarily certainly absolutely definitely agar hai to ye aapka deductive argument mein aayega inductive argument mein aapka kya kya aa sakta hai improbable possible likely unlikely reasonable to conclude to ye aapki indicators ke bare now let's see some of the deductive argument forms so first one is it is based on mathematics based on mathematics in a sense that let's suppose uh, you go for buying something let's suppose aapne do apples kharida and then you brought uh, two more oranges so kitna total hoga aapke bag mein fruit so in total you will have four right so again it is based on this we are concluding four right so apne 2 plus 2 kiya and then four are so that is based on mathematics so again if you see the next one that is argument from definition now what is argument from definition is that the conclusion is claimed to depend merely on the definition of some word or phrase so let's take an example ravan is mendacious Now, again, mendacious का क्या मीनिंग आता है मेंडिशियस मीन्स दैट समन हु लाइज राइट लेट सपोज रावन इज मेंडिशियस अगर आप बोलते हो इट फॉलोज दैट ही टेल्स लाइज सो अगेन मेंडिशियस का मीनिंग ही है कि द पर्सन टेल्स लाइज तो ये आपका आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन है सो इट इट इज अगेन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सम वर्ड so yahan pe i have mentioned syllogism also now syllogism is again an important thing syllogism wo hota hai jisme aapke do premises hote hai premise 1 premise 2 uske basis pe aapka jo bhi conclusion aata hai that is called syllogism now categorical syllogism kya hota hai categorical syllogism mein aap use karte ho all men are mortal या फिर सम यूज करते ho sum men are mortal aur uske basis pe aap conclusion draw karte ho सम तो इस फॉर्म में अगर आता है सम एस एस पी सम एस एस नॉट पी सम नो एस एस पी इस फॉर्म में अगर आपका आता है दैट इज कैटेगोरिकल सिलोजिज्म बट सिलोजिज्म में दो ही प्रमाइस होगा और एक कंक्लूजन होगा नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हाइपोथेटिकल आपका होता है जहाँ पे इफ देन वाला कंडीशन आता है इफ देन वाला कंडीशन जहाँ पे भी आएगा वो आपका हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म होगा 
एंड डिजंक्टिव सिलोजिज्म जहां पे आप आइदर और यूज करते हो दैट इज डिजंक्टिव सिलोजिज्म नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर विल बी फोकसिंग ऑन द ट्रुथ वैल्यू एंड वैलिडिटी सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यू द एट्रीब्यूट असाइंस टू इट प्रीपोजिशन नाउ अगेन असाइन टू व्हाट असाइन टू अ प्रीपोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ट्रुथ और फॉल्सहुड व्हिच इज क्लासिक व्हिच इन क्लासिकल लॉजिक हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज दैट इज ट्रू और फॉल्स इन द सेंस दैट जो आपका क्लासिकल लॉजिक है वहां पे प्रीपोजिशन का ट्रुथ वैल्यू इज में ट्रू या फॉल्स कंसीडर करते हैं सो इफ यू से एनीथिंग एनीथिंग इन द सेंस दैट द सन राइज फ्रॉम ईस्ट सो अगेन इट्स अ प्रीपोजिशन सो इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स उस सेंस में यहां पे being talked about next one is statement uh, in or propositions can be true or yeah, false now let's move uh, move to the next part now what about a group of statement so again group of statement can be an argument and it can be a non argument non argument in a form of a belief in a form of an opinion in a form of an explanation so again that is that can also be a group of statement but not necessarily an argument bane right because argument mein we need two things the premises and the conclusion and the Uh, and the conclusion should be based on the premises. So argument आपका दो चीज से दो types का है deductive and inductive argument, which we have already discussed. Now let's focus on the deductive argument. Deductive argument में validity. Now again, it is important a characteristic of a deductive argument whose premises are all true. अगर premises all true है and then उसके basis पे if you see that the conclusion uh, कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर द ट्रुथ ऑफ इट्स कंक्लूजन सच एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एन आर्ग्यूमेंट आएगा इट इज सेट टू बी वैलिड वैलिडिटी से फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक इट अप्लाइज ओनली टू आर्ग्यूमेंट ना अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको वैलिडिटी है दैट अप्लाइज ओनली टू आर्ग्यूमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू अप्लाइज टू दी प्रपोजिशन Now to test the validity, we begin by assuming that all premises are true, and in light of assumption, for the conclusion to be false. So if you have premise one, premise two, other two here, and on the basis of that, your conclusion is false. So such an argument will be considered invalid. So all television networks are media company. So again, this is true. India Today is a television net. Again, true. India Today is a media company. Again, this is true. So assuming that the premises are true and conclusion. फॉल्स इन टाइटल्स ए स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रोडिक्शन अगर यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन आता है दैट मीन्स द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड सो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट सो विल बी डिस्कसिंग दिस वन मोर जब आप ट्रुथ टेबल मेथड करोगे सो उसमें विल बी डिस्कसिंग दिस नाउ नेक्स्ट वन इज द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट सो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कितने फॉर्म्स बन सकते हैं इतने ही एग्जाम्पल्स बन सकते हैं जहाँ पे आपका प्रमाइज ट्रू है कंक्लूजन आपका ट्रू uh, है प्रमाइज ट्रू है कंक्लूजन आपका फॉल्स है प्रमाइज आपका फॉल्स है और कंक्लूजन आपका ट्रू है या फिर दोनों प्रमाइस एंड कंक्लूजन आपका फॉल्स है सो इतने ही कंडीशन आपके बन सकते हैं ना फर्स्ट अगर आप एग्जाम्पल देखते हो जहाँ पे आपका फर्स्ट प्रमाइस इज गिवन इज ट्रू जैसे ऑल मेमल्स हैव लंग्स सो अगेन दिस इज ट्रू ऑल वेल्स आर मेमल अगेन ट्रू therefore all wheels have lungs so again this is also true and plus your jo argument is also valid so in that case it is also known as sound argument so again this is important what is sound argument where your premises are true and your argument is valid so let's take the example of invalid argument if i own all the golden fox not then i uh, would be wealthy so again this is true i do not own all the uh, golden fox not again true and uske basis pe i am not wealthy so again this is also true but this does not necessarily follow from this so again therefore the argument is invalid so this one will be clear if we see, see the next example if bill gates yahan pe i ke jagah bill gates dal diya bill gates on all the golden fox not then bill gates would be wealthy true if bill gates does not own all the golden fox not therefore bill gate is not wealthy so again this is not true na no? bill gate is not wealthy is not true so again your conclusion is false here so again yahan pe the argument is invalid kyunki jo conclusion hai does not necessarily follow from the premise so again yahan pe next one is all fishes are mammals all uh, whales are fishes therefore all whales are mammals so again you'll see only the conclusion is true baki jo aapka premises hai wo aapka false hai and the argument is वैलिड इवन वेन द प्रमाइस आर फॉल्स कंक्लूजन ट्रू है उस केस में भी आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड 
सो अगेन यहाँ पे वी चेक कि जो आपका कंक्लूजन है वो प्रमाइज से आया है यानी ठीक है उसके बेसिस पे वी चेक वैलिडिटी ऑफ लेट्स सी द लास्ट कंक्लूजन वेर योर प्रमाइज आर फॉल्स कंक्लूजन भी आपका फॉल्स है और फोर लेक्ट क्रीचर्स है All spider has four legs, not true. And then, therefore, all spider have wings. Again, not true. So, fa a false a premise is false conclusion here, but then the argument is still valid. So, and again, the same case is being applied here, but the argument is invalid. So, again, again, this is an important thing. कि जहाँ पे आपका premise true and conclusion false है, ऐसा कोई valid में exist नहीं करता. Now, moving to the next one, truth or falsity of the premise and conclusion. tells nothing about the validity except in one condition of true premise and false conclusion so again if you see here uh, if the premises are true premise yahan pe premise one is true uh, and then conclusion is true but we cannot find the validity of the argument it can be valid it can be invalid but jahan pe aapka premise true hota hai और कंक्लूजन फॉल्स होता है वो हमेशा आपका इनवैलिड है इफ यू सी द एग्जांपल अगेन सो यहाँ पे प्रमाइज आपका ट्रू है कंक्लूजन आपका फॉल्स है वो हमेशा इनवैलिड होगा वैलिड का कोई कंडीशन नहीं होगा सो so, इसीलिए हम ये कंडीशन लेते हैं और फॉल्स ट्रू के केस में भी अगेन इट कैन बी आई वैलिड इन वैलिड एंड अगेन फॉल्स फॉल्स कैन कैन केस में भी अगेन इट कैन बी वैलिड एंड इन और इन जो नाउ इफ यू सम इट आप डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकता है जो आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा वो साउंड या फिर अनसाउंड होगा और जो आपका इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा अनसाउंड होगा नाउ वॉट इज साउंड आर्ग्यूमेंट साउंड आर्ग्यूमेंट के लिए आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए और सारे प्रोमाइस ट्रू होने चाहिए देन ओनली इट इज कंसिडर एस एन साउंड आर्ग्यूमेंट सो इफ यू रिमेम्बर दी एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ट्रू प्रोमाइस ट्रू कंक्लूजन था ऑल मेमल्स है whales are mammals therefore all whales have lung so this is the only condition which we can consider as a sound argument now moving to the next one that is inductive argument so again inductive argument ki kitne forms hai it is based on the prediction it is based on the argument from analogy generalization so again prediction in one sense so again prediction prediction of the future ka karte hain based on the knowledge of the past सो अगेन वी कैन नॉट से विथ सर्टनिटी हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ तो वी कैन नेवर से कि जो आपका फ्यूचर है उसमें क्या होगा वी कैन नॉट से राइट सो अगेन दैट इज वन थिंग प्रोडिक्शन ऑफ फ्यूचर के बारे में नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनोलॉजी एनोलॉजी इन अ सेंस दैट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स हैविंग द सेम स्टेट्स ऑफ अफेयर तो उसके बेसिस पे अगेन इफ वी कंक्लूड समथिंग right that can be an example of argument from analogy generalization in the sense that um, from a selected example uh, we uh, we claim about the whole group so if we take selected example in a sense aapne teen apple liya and teenon apple aapke bahut sweet hai uske basis pe you claim that box pe jitne bhi apple hai all are sweet so wo aapka generalization ho gaya argument from authority in a sense that uh, से समन हु इज एन एक्सपर्ट उन्होंने कुछ कंक्लूड कर दिया सो उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी एंड द लास्ट वन इज द कॉजल इन्फ्लुएंस कॉजल इन्फ्लुएंस इन अ सेंस दैट जो आपका नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन कॉज टू इफेक्ट या इफेक्ट टू कॉज उसके बेसिस पे लेट सपोज इफ आई कीप समथिंग इन द फ्रीजर तो आई कंक्लूड दैट इट विल बी फ्रोजन बट इट कैन इट कैन नॉट बी जैसे फ्रिज खराब हो गया कुछ हो गया था सो दैट कैन ऑल्सो बी ए केस न नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है एंड वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसमें इट कैन बी कॉजेंट और इट कैन बी अनकॉजेंट और वीक में इट विल बी ऑलवेज अनकॉजेंट नाउ लेट्स सी वॉट इज स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट so inductive argument is a type of reasoning where the premise support the conclusion but do not guarantee its truth so again this is important it does not guarantee its truth inductive uh, reasoning is based on making generalization from specific observation or uniformity in nature so again these are two things the strength of the inductive argument is measured by how probable it is that the conclusion is true with the given premise now example given hai the sun has risen every day in, in the recorded history so we know ki sunrise hota hai every day therefore we conclude that the sunrise sun will rise tomorrow so again this is on the basis of the prediction ki sun will rise tomorrow so inductive argument are important kis cheez mein science mein 
जहाँ हाइपोथेसिस होता है वे द हाइपोथिस आर टेस्टेड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द डाटा सो अगेन वहाँ पे आपका यूज होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का नाउ नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एन आर्ग्यूमेंट इन विच इट इज इम्प्रॉबेबल दैट द कंक्लूजन बी फॉल्स गिवन दैट द प्रोमाइस आर ट्रू इन एन आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन डज इन फैक्ट फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम प्रोमाइस सो विल सी द एग्जाम्पल्स एंड इट विल बी क्लियर एंड वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या क्या डेफिनेशन है वीक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट इन विच द कंक्लूजन डज नॉट फॉलो प्रोबेबली फ्रॉम द प्रोमाइस इवन दो इट क्लेम टू So again, this is an exam. Uh, in an argument, the conclusion does in fact follow probably from premise. So, इसके लिए भी we'll see an example. So it will be clear. Now let's see uh, the example. जैसे आपने inductive argument का chart देखा था. Similarly, we have a chart for the in, uh, deductive argument का chart देखा. Similarly, we have a chart for the inductive argument as well. So यहाँ पे we'll see. यहाँ पे we have mentioned the strong and the weak instead of Uh, instead of uh, valid and invalid, यहाँ पे we have mentioned uh, strong and weak. So if you see the first example, जहाँ पे again your premises are true and uh, conclusion is also true. So if you see this example, all previous U.S. president were older than forty. So again this is true. Therefore, probably the next U.S. president will be older than forty. So again true. So again this is an example of a strong. बट ये नेसेसिटी नहीं है इट कैन इट्स अ प्रोबेबिलिटी राइट इट कैन बी इट कैन बी यंगर देन फोर्टी और एज वेल राइट तो वो चीज़ आपका है इफ यू यू एस प्रेजिडेंट्स वेर लॉयर्स देर फोर प्रोबेबली द नेक्स्ट यू एस प्रेजिडेंट विल बी ऑल्डर देन फोर्टी सो अगेन यू सी दैट कि यहाँ से आपका फॉलो नहीं हो रहा है प्रमाइज से फॉलो नहीं हो रहा है ये चीज़ सो यहाँ पे दिस इज कॉर्जेंट एंड बाकी जितने भी हैं अनकॉर्जेंट केसेस है So true premise, false conclusion. So again, if few U.S. presidents were unmarried, therefore probably the next U.S. president will be unmarried. So again, it is true, few were unmarried, but it is not necessary. ये आपका false है. तो again ये आपका weak के examples में आता है. So similarly, you can pause for a while and you can look for the other examples as well. Now moving to the next one is cogent, जहाँ पे your argument should be strong and all true premises. so it is known as the cogent argument again this is the same chart similar chart which we have seen for the inductive argument so yahan pe aapka true true hai to us case mein we don't know the validity of it true false hai so again yahan pe aapka weak inductive argument hota hai baki cases mein again we are not sure so in inductive argument having true premises and probably false conclusion is weak theek okay? hai so this is it now moving to the next one uh, this is the last slide uh, slide so the difference between deductive and inductive argument is being shown here what is the goal of deductive argument it is to provide conclusive proof of the conclusion and what is the goal of inductive argument to provide probable support for the conclusion and nature of reasoning mein agar aap dekhte ho reasoning proceeds from general to specific all human beings are mortal and then we move to a specific person is a mortal so wo cheez aata general se specific and yahan pe um, reason proceeds from specific to general to again different ho jata hai uske basis pe validity kaise check karte if the premises are true conclusion must be true even if the premises are true the conclusion may still be false certainty offer certainty when the argument is valid Offer uh, offers varying degree of certainty, not absolute. That is true. All men are mortal. So, ये वाला example हमने पहले ही discuss किया. So, you can just go through the example once again. So, this is it for the deductive and inductive argument. I hope uh, you were able to understand the difference between the deductive and inductive argument. If you have any queries, uh, please put it in the comment section. Thank you so much for listening. and do subscribe to my channel thank you so much